this is Dan Salsa for this video. I'll be sharing with you my experience, my journey to pagiging isang Shopee seller ko. So without other further ado, let's begin. So bago ang lahat guys, gusto ko kayong bigyan ng heads up about Shopee seller incubation program. Bagay na bagay to or swak na swak to para sa mga bagong Shopee sellers para mas ma-develop pa. Kasi meron silang binibigay na 8-week program designed to help you boost your sales sa Shopee. Free lang lahat to guys. 6 weeks free trial for free shipping special and coins cashback program. Meron din silang in-offer na free training and seminars all throughout the program on how to operate and optimize your shop kasi kandang may mag-guide sa atin na talagang gamay si Shopee and also we can earn monthly cash incentives by sharing Shopee affiliate link so later mas share ko pa yung about doon so ito naman guys yung mga benefits na makukuha natin from incubation program so unang una magkakaroon tayo ng dedicated relationship manager dito meron talaga tayong magiging manager na sila yung mag-advise ng mga dapat nating gawin next is improve shop visibility so dito, mas malaki yung chance na makikita yung store mo, yung mga products mo. Pwedeng lumabas sila sa mga flash deals, ganon. Operational support, wave commission fees for free shipping specials and coin cashback. Seller education kasi nga may mga free training and seller affiliate program kung saan pwede kayong mas kumita maliban sa pagbebenta ng mga products nyo. And later on nga guys, i-share ko pa yan sa inyo. Gusto kong gawing short tong video na to guys, pero madaling maintindihan. Before that, gusto ko lang rin i-share sa inyo yung Shopee store ko para mas maging credible rin ako na talagang nagtitinda ko sa Shopee. Screen record ko lang. Later din pala guys, sasagutin ko rin yung mga question nyo from my previous video. If ever na may mga hindi pa ako nare-replyan. So, nandito na tayo sa shop ko. Ang name niya is Densi.co or Densi Cosmetics. Makikita pa rin yan sa Shopee. As you can see, meron akong 4.9 over 5 the shop rating. Dati 5 over 5 yan. Recently lang naging 4.9 yan and meron din akong 600 48 followers and 31% na chat performance kasi naka on vacation din kami ngayon kasi plan ko kong i-relaunch din yung mga products ko. So ito yung top products ko yung Barbie Classic Tints by Densi Cosmetics, Crunchy Peritopia Matte Stain Barbie Bushy Brow Soap. So by the way guys, sa mga tinitanda ko dito sa Shopee eh uh, brand ko mga organic cosmetics sila. So ayan lang rin yung mga products ko and yung iba mga sold out na rin. Ngayon naman guys, i-share ko muna yung mga naging processes ko kung paano ako naging Shopee seller. So una, eh, uh, sign up lang ako sa seller center. So mag-flash na lang rin ako ng screen dyan kung saan nyo to makikita. Lalagay nyo lang yung mga information na hinihingi nila. And after nyo mag-sign up, hindi pa kayo agad-agad dyan makakapagtinda or makakapag-list ng products nyo. Kasi maghihintay muna kayo ng 2 to 3 days ata yon para sa approval nila. Then after that, pag nakareceive na kayo ng email na yon that's the time na pwede ka nang mag-asikaso about the store mo. Like, maglalagay ka na ng pictures, maglilist ka na ng mga products mo. It is very important, guys, na kailangan nyo munang basahin yung mga rules and regulations ni Shopee para hindi kayo magkakaroon ng problema sa mga paglilist ng products nyo. Like, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. And about naman sa listing ng products, guys, ito lang yung pipindutin nyo dito. Pupunta lang kayo sa me, my shop, and ayan, add new product. So, ilalagay nyo lang lahat ng information about sa product nyo and make sure na dapat tama and accurate din yung nilalagay nyo kasi strict dyan si Shopee if, if nakikita nilang misleading yung product mo. And make sure din dapat na high quality pictures ang gagamitin nyo para mas maka-attract kayo ng mga customers. Next naman, after nyo makapag-list ng product, pwede i-under review pa yung product na nilist mo or if nagawa nyo ng tama lahat, then pwede siyang agad-agad ma approve and ma-publish. And kapag na-publish na, pwede na siyang i-check out ng mga customers nyo. So, yun lang guys. So, mag sign up kayo, mag-list ng products. And ngayon naman is about sa mga orders. Tip ko lang na makakakuha kayo ng mga customers if i-share nyo yung mga link ng mga products nyo like sa personal Facebook accounts nyo. And in my case, guys, meron kaming Instagram before. Nilalagay ko na lang yung link ng Shopee dun sa bio ng Instagram account namin. So, next naman, ito na yung mga karamihang tanong na natatanggap ko is about sa shipping process. So, sa shipping process, guys, pupunta lang kayo dito sa my shipping, then i-allow nyo lang kung anong career yung gusto nyo mag-ship ng mga products nyo, ng mga parcels nyo. So, for me, inalaw ko lahat, go, go, Express, JNT Express, and XDE Logistics. So, itong XDE, medyo bago lang siya. 
Ang na-experience ko pa lang is sa Gogo Express and JNT Express kasi meaning ito yung mga couriers na available din sa location ko. Nakadepende na lang rin yun sa customers kung anong courier yung pipiliin nila. About naman guys sa uh, payment process, so ikaw rin yung mag ikaw rin yung mag magsiset kung anong payment process yung gusto mo. Pwedeng COD, so yun lang yun. So shipping, ayan. Makikita nyo, ilalagay nyo lang yung weight, yung packaging size, saka kung anong courier yung ilalagay mo. Then tatanungin ka rin if ikaw ba yung magkocover ng shipping fee or hindi. Kumbaga, sa'yo nakadepende lahat kasi kung ano yung mga isiset mo, yun lang rin yung choices ng mga customers mo. Pag nagpapaship naman guys ng mga parcels dito sa Shopee, so mamimili lang kayo if i-drop off nyo ba or ipapapick up nyo sa address na nilagay nyo. So, in my case, sa akin guys, nagpapapick up lang ako dito. And pag nagpapapick up tayo, magsaselect lang tayo ng date kung kailan sila ipipick up dito, kung kailan na sila ready ipick up. So, make sure nyo lang rin guys na yung date na isaset nyo, e eh, ready na mismo yung parcel para hindi na nakakaabala sa mga riders. Pwede rin kayong mag-drop off if ever na malapit lang sa inyo, ganyan. Next naman is about sa waybill. Dito naman sa waybill guys, I think may bagong patakaran dito sa Shopee or sa mga courier. So, for me, ang gamit ko kasi is JNT madalas. And, uh, sa Waybill, nag-start kasi ako maging Shopee seller 2020. That time, talagang inawit pa sa amin yung plastic and yung Waybill. I think nagbago na yun para sa mga bagong sellers. Ang pagkakalan ko sa mga bagong sellers, eh, kayo na talaga yung mag-print ng Waybill nyo. But, sa mga Luma, I think, katulad ko, like last year pa, pwede pa sa amin yun. Like, nakaka-receive pa rin ako ng Waybill and ng mga plastics. Yung mga kadalasan katunungan nyo guys. Pero, share ko lang yung naging experience ko nung hindi pa ako na nagsya-shopee or hindi pa ako nagtitinda sa Shopee like Instagram account lang yung meron ako before. Mag-collect ako ng mga orders ko through Instagram. So, DM-DM lang kami. And kapag nakuha ko na yung orders nila, hindi ko rin alam kung ano yung exact na shipping fee. Like, minsan, kulang yung nahihingi kong pang shipping fee. So, mag-aabono ako. Then, saka ko na lang kukunin kapag napaship ko na So, medyo hassle yun both sa customer and sa aking seller. And ito pa guys, kasi hindi pa ako nagtitinda sa shop. Talagang mano-mano ang pupunta ako sa JNT. Kasi yun yung mura and malapit na career dito sa amin. Then, pipila ako from 7am. Dapat nandyan ako. Kasi kung hindi ako nandyan ng 7am, sobrang haba na agad ng pila. Then, yung 7am ko na yun, maasikaso pa lang ako by 12 to 1pm. Kasi ganun kahaba guys yung pila. So, it is very convenient na pinipick up na lang sa akin ngayon yung mga parcels ko. Hindi na rin kayo talo if ever na kayo yung magpiprint ng waybill nyo or kayo yung magpro-provide ng plastic nyo. Kasi parang tulungan na lang yun sa both careers and ikaw as seller. By the way guys, ang pag-sign up sa Shopee is free lang. Wala kayong babayaran. Next naman is about kung paano nyo makukuha yung payment ng customer nyo. Lalo na pag COD. So ito guys, uh, share ko lang rin. Dahil nga nung bago ako sa Shopee as in wala pa akong experience, ang ginawa ko nang pinakiusapan kay isang friend ko. Sabi ko, pwede bang mag-check out ka muna ng isa, babayaran ko na lang. Para lang ma-experience ko kung paano yung payment, kung paano papasok sa akin yung pera. So ganito ang mangyayari guys, para hindi na kayo mag-trial and error. Balag pag nag-check out yung customer nyo, marireceive nyo yung order and mag-email din yun sa'yo. Pagkatapos nun, pwede ka nang mag-set kung kailan mo gustong i-pick up yung parcel mo, but make sure na i-prepare mo na siya. Kapag na-pick up na sa'yo, that's the time na magbabago yung status niya as ship. Then, pag na-ship na mismo sa customer mo, hindi mo pa agad-agad ma-receive yun the day na na-receive nila. Kasi ang kailangan mo na nilang gawin, i-confirm yun para mapunta yung pera sa seller balance. Minsan, nakakalimutan ng customer natin i-confirm. Kaya, kailangan pa natin silang paalalahanan. So, yun lang rin yung tip ko, guys. And isa pa palang suggestion ko, eh, it is better na magkaroon kayo ng separate na email, like pang business nyo lang talaga, para yung mga notice like yung mga may nag-order, may gustong mag-cancel, para hindi na rin mag-flood if ever na personal na email yung balak nyo gamitin for your business. So, yun lang rin yung tip ko. After nyo lang ma-receive or ma-confirm, syempre magbibigay sila nyo ng rate. If ever na makalimutan nila, i-remind nyo na lang pwede naman kayo mag-message sa kanila directly and also don't forget to Uh, rate din yung customer nyo. For example, nagkaroon ka ng isang order and ngayon nag-iisip ka na ng mga ways kung paano magkakaroon ng mas maraming customer. So, at ito lang yung mga simpleng paraan na ginawa ko. Unang-una nga is sinare ko sa mga personal na social media accounts ko like Facebook, Instagram, and even Twitter. Sinishare ko dyan. Then, pwede kayong 
gumamit guys ng mga vouchers. Like, pwede kayong gumawa ng 10% off na pwedeng gamitin ng mga customer mo. And may time din na pwede kang mag-run ng mga sale mo. Like, sa akin, gumagawa ko ng sale pag malapit na yung birthday ko last year. Ganyan. Ganong mga pakulo. Like, for Christmas, Valentine's, kung anong season or anong event na tingin mong papatok yung product mo. Mga ganun lang. So, sa akin, syempre, pang gift, pwedeng ganyan. So, doon ko tinutugma. And I really suggest na sumabay rin kayo guys sa mga 556677 ng Shopee or mga 99, mga ganyan. Pwede rin kayong maghanap ng mga ambassadors and yung mga ambassadors na yun, pwede nyo silang gawan ng vouchers na pwede lang i-share sa mga audiences nila. Use my code for a 30% off, mga ganon. And itong recently na gusto kong itry ay yung Shopee ads nila. Dito sa Shopee ads, kailangan nyo lang rin talaga ng budget para marun yung ads nyo. And mas malaki yung chance dito guys na makilala or makita pa ng mga Shopee users yung products nyo. So I think yun lang naman guys kasi hindi naman kung complicated gumawa ng account or ng shop dito sa Shopee. So, yun lang rin yung pagkakasunod-sunod. Ngayon naman guys, at tips naman about uh, branding. If ever na may branding yung shop nyo. Like for example sa akin, mga organic cosmetics. So, makikita nyo na more on pink and pastel colors yung ginagamit ko. Or it's either mukha ng mga ambassador. So, you can also do that guys, na maging consistent kayo with your color schemes, ganyan. And also, ang mga pinaka-importante ay yung packaging. Meron ako mga videos about how to make your own packaging or mga packaging ideas guys. So, ipa-flash ko na lang rin din yung thumbnails and ililink ko na lang rin sa description box para after na tong video na to ay eh, yun naman yung panoorin nyo para mas kumakalap kayo ng mga ideas. If nagbabalak naman kayong magtinda na, naghahanap pa lang kayo or nag-brainstorm pa lang kayo kung anong products yung ititinda nyo, then meron din akong video about that. Ito yung thumbnails. So, about yun sa mga trending products that you can start selling right now. Again, ilalagay ko na lang rin sa description box. So, nag-scroll lang guys sa previous video ko about how I pack my Shopee orders. Ang karamihang nakikita kong question dyan ay eh about sa packaging ko, about sa way bill, and sa shipping process, and sa experience ko, which is three of them, and nasagot ko na. So, ngayon about sa packaging ko, or yung pink na plastic daw. So, ang tawag po dun guys, ay eh bubble mailers, and makakahanap rin kayo sa Shopee noon. Pwede kayong bumili ng pa isa, -isa which is mas mapapamahal kayo, or pwede rin naman kayong bumili ng bulk if talagang pang business siya. May nagtanong din pala guys if ever na kailangan pa daw ba ng BIR kapag mag-start ka ng Shopee store mo. Hindi naman siya necessary. Online store mo naman to and nakay Shopee ka naman. Shopee na rin yung bahalang nagbabayad ng tax niyan. And kada order sa atin guys may nadededuct din na like for example 7 pesos, 3 pesos, mga ganon for the services fee. Which is hindi ka na rin lugay kasi hindi, hindi naman siya katulad ng website na babayaran mo monthly. Ngayon naman guys, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung magiging itsura if ever na magtitinda na kayo sa Shopee. So, punta lang kayo sa me and my shop. Dito lang kayo mag add ng product. Ito rin yung mga products nyo. Ito yung seller balance nyo. So, sa seller balance, dyan yung makikita kung magkano pera na yung pumapasok and dyan din kayo pwedeng mag-withdraw. So, ever gusto nyo na guys, i-withdraw yung pera nyo from Shopee, mag-link lang kayo ng bank account nyo dyan. And para lang kayo nag-bank transfer nun. Pero, kailangan nyo pa rin mag-antay. I think around 3 to 1 week ata. Hindi ko na sure. Pero, para parang ganun. Para ka lang nag-bank transfer ng guys na kailangan nyo mag-antay. Uh, may shipping. Diyan na nga kayo mamili ng mga career nyo. Marketing center. Dito kayo gagawa ng voucher and discount promotions. Shopee ads. And if ever naman guys na may mga problema kayo with Shopee, you can chat with Shopee and makakausap nyo si Pixie. So si Pixie is yung virtual assistant na pwedeng tumulong sa inyo. So ngayon guys, i-explore natin yung Shopee Seller Incubation Program. So bagong bago to. Ngayon nakikita nyo yung category. So yan yung mga pwede natin ibenta sa Shopee. And yung commission rate for new buyers na pwede kayong maka-earn up to 16% na commission rate. And for commission rate for existing buyer. Ang pinakamalaki dito is yung 7.5 na women's bags. Dito nyo siya makita guys. Pupunta lang kayo sa me, my shop, and hanapin nyo yung seller affiliate program. Pagka-click nyo yan, ito yung lalabas. So, seller affiliate program. Check your weekly performance here. So, you can have your own seller affiliate link. Makikita nyo rin yung date duration, yung number of clicks na, na nagagawa ng link nyo, number of orders, and yung amount of estimated payout. So, 
ito yung potential na pwede nyong ma-earn using your seller affiliate links. Ang example is 71,000 and it is possible guys kasi nga ang daming gumagamit ng Shopee. Maliban sa nagbibenta kayo ng mga products nyo, makaka-earn pa kayo gamit yung seller affiliate link. Now, this is the seller affiliate program payment timeline. Unang-una ay eh, ipaprocess siya ni Shopee. Every month, napaprocess yung incentives natin. Ito double check talaga ni Shopee yung mga orders para iwas tayo sa fraud. So next nun, after ma-process ni Shopee yung mga investigations nila, babayaran na ni Shopee yung mga sellers. So, incentives are paid every 15th or 20th of the month. And, madideposit siya agad sa Shopee wallet. Then, after nun, ma-receive na ni seller. And, makaka-receive din tayo ng push notification 2 to 3 days after ma-receive yung payout. Okay naman guys, gusto kong i-share kung paano yung proper na pag pack or paggamit ng mga plastics na mga career. Kasi hindi rin naka-aware dito before kaya gusto ko siyang i-share sa inyo. Halimbawa, itong gantong kalaking plastic yung available lang sa inyo and for example, itong phone ko yung product. Bali, magiging ganyan yung itsura niya, diba? Sobrang luwag or sobrang laki ng plastic para sa product. And ang tendency, if ever na parang bago ko pa lang, kasi ganyan yung nagagawa ko before, papalitin mo, parang ganyan. Pero mali yan, guys, kasi ipapakita ko sa inyo kung bakit. Try mo na natin for example, ganito. Ganyan. Ganyan mo siya dinikit, for example. Kasi nga, maliit lang yung product mo. Ang tendency niyan, guys, makakalusot yung kamay dito ng kung sino man. Yan, pwedeng makapasok yung kamay. And ang tendency, eh, makukuhaan ka ng product. Kasi nga, may awang. Ang tamang paggamit ng plastics na to, guys, like, for example, ganito, product mo, hanggang dito lang. Ayan. Hanggang dyan lang. Para walang kamay na makakapasok, guys. So, yan lang din. Ito lang rin yung feeling kong important na kailangan din malaman ng mga bagong seller sa Shopee or kahit saan, basta gagamit kayo ng mga plastics. Ang tawag sa ganito? Nakalimutan ko. So, basta ganun guys, nakuha niyo naman siguro yung point. So, I think that is it for today's video. Thank you so much guys. So, if may mga katanungan pa rin kayo, feel free to comment them in the comment section kasi as much as possible, eh, sumasagot naman ako. So, thank you so much guys for watching. Please don't forget to subscribe, like this video, and comment down below. Please don't forget to click the notification bell button for you to get notified whenever I posted a new video. If you reach until the end of the video, then comment the orange heart emoji. Thank you so much guys. Positive heart always sees everything. 